హాయ్ వెల్కమ్ టు పార్నిక మ్యాథ్స్ ఏపీ టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ మా మన మోడల్ పేపర్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా టూ మోడల్ పేపర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఈ వీడియోలో మోడల్ పేపర్ త్రీ స్టార్ట్ చేద్దాం మీకు తెలిసిందే టోటల్గా క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది టైం వచ్చి త్రీ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటుంది దీంట్లో సెక్షన్ వన్లో వన్ మార్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ ఉంటాయి సో టోటల్గా ట్వెల్వ్ మార్క్స్ దీంట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏంటో వాటి సొల్యూషన్స్ ఏంటో ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఇఫ్ ఏ క్వెస్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ b plus to 4, 5, 6, 7, then a minus b is. నేను ఆల్రెడీ మీకు చాలా మోడల్ పేపర్స్లో చెప్పాను చాలాసార్లు చెప్పాను ఏంటి మా a minus b. ఇక్కడ రహద్దమ్మా మళ్ళీ ఇంకో స్టెప్ ఎందుకు a minus b equals to a minus b. 4, 5, 6, 7. Minus అంటే సప్రాక్షన్ కదా సో కామన్గా ఉండే ఎలిమెంట్స్ సప్రాక్ట్ అయిపోతాయి అనుకోండి కానీ ఇలా క్యాన్సిల్ చేయొద్దండి జస్ట్ మీకు అర్థమవడం కోసం చెప్తున్నా ఫస్ట్ దాంట్లో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ మిగిలిపోయాయో అవే మన ఆన్సర్ మా దీంట్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ మిగిలిపోయినాయి వన్ టూ త్రీ సో ఏ మైనస్ బి ఈస్ వన్ కమ టూ కమ త్రీ చాలా సింపుల్ కదా ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్స్లో కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారల్ టాంజర్స్ డ్రాన్ అట్ ది ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డామిట్ ఒక సర్కిల్ తీసుకుందాం ఇది డామిటర్ అనుకుందాం ఇక్కడ ఒక టాంజన్ డ్రా చేయగలం ఇక్కడ ఒక టాంజన్ డ్రా చేయగలం ప్యారలల్గా సో హౌ మెనీ టాంజన్స్ టూ నెక్స్ట్ వెన్ ద లైన్ ఆఫ్ ఎ సైట్ ఈస్ బిలో ది హార్జోంటల్ లైన్ దెన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్ ఆఫ్ ద సైట్ అండ్ ద హార్జోంటల్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏం లేదుమా ఒక టవర్ మీద నిలబడుకున్నాం అనుకుందాం ఓకేనా ఇలా కింద చూస్తున్నాం ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుంది పైకి చూస్తే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ కింద చూస్తే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అదే ద లైన్ ఈస్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ నెక్స్ట్ ఫైన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ద డేటా మోడ్ అంటే ఏంటి నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను మోడ్ అంటే ఎక్కువ టైమ్స్ రిపీట్ అయిందే నెంబర్ దీంట్లో ఎక్కువ టైమ్స్ ఏ నెంబర్ రిపీట్ అయిందో చూడండి అన్నిటికన్నా ఎక్కువ సిక్స్ అనే నెంబర్ ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయింది సో మన మోడ్ ఏమవుతుంది సిక్స్ అంతే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ పి చూడండి టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ఇన్ జిపి కరెక్టా జీపీలో ఉండాలంటే ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ టూ బై ఏ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ త్రీ బై ఏ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఫోర్ బై ఏ త్రీ ఈ ఆర్డర్ని ఫాలో అవ్వాలి ఫాలో అవుతుందమ్మా ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ త్రీ బై టూ ఫైవ్ బై త్రీ సెవెన్ బై ఫైవ్ ఏది ఈక్వల్ కాదు సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్ ఇక్కడ చూద్దాం ఏపీ అంటే ఏంటి డి డి ఈక్వల్స్ టు ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ త్రీ మైనస్ ఏ టూ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఫోర్ మైనస్ ఏ త్రీ చూడండి ఒకసారి గమనిద్దాం త్రీలో వన్ పోతే టూ ఫైవ్లో త్రీ పోతే టూ సెవెన్లో ఫైవ్ పోతే టూ సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఏపీ కామన్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఏపీ ఇప్పుడు మన స్టేట్మెంట్ ఏది కరెక్టే చూడండి పిఎస్ ఫాల్స్ క్యూ ఇస్ ట్రూ సో మన ఆన్సర్ ఏంటి డి సిక్స్త్ వన్ క్వశ్చన్ చూడండి మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ సెకండ్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ టెన్ స్క్వేర్ తీటా అది ఏ వాల్యూ అయినా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ సేమ్ వాల్యూ కదా సో సెకండ్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ టెన్ స్క్వేర్ తీటా ఇక్కడ ఇక్కడ సేమ్ వాల్యూ ఉంటాయి దాని వాల్యూ ఎంత వన్ కదా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ సో ఏ ఏమైంది త్రీ అయింది మరి నెక్స్ట్ చూద్దాం సైన్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ థర్టీ నైంటీలో థర్టీ పోతే సిక్స్టీ మా సైన్ సిక్స్టీ ఎంత జీరో వన్ బై టూ వన్ బై రూట్ టూ రూట్ త్రీ బై టూ అంటే బి ఎంత వన్ ఇంకా మిగిలిన సి ఏమవుతుంది టూ అవుతుంది కానీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సెకండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కో సెకండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మనకు సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ తెలుసు ఏంటి సైన్ జీరో డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ జీరో వన్ బై టూ వన్ బై రూట్ టూ రూట్ త్రీ బై టూ వన్ కాస్ వాల్యూస్ ఏంటి జీరో సారీ సారీ వన్ రూట్ త్రీ బై టూ వన్ బై రూట్ టూ వన్ బై టూ జీరో ఏం లేదుమా ఇక్కడ నుంచి రివర్స్లో రాస్తే కాస్ వాల్యూస్ వస్తాయి ఇప్పుడు సీకెండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ రివర్స్ కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంత వన్ బై రూట్ టూ సో సెకండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏమవుతుంది రూట్ టూ అలాగే కో సెకండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ రివర్స్ వన్ బై రూట్ టూ రివర్స్ ఏమవుతుంది రూట్ టూ రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ టూ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ సో స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ టూ సరిపోయిందా ఏ త్రీ బి వన్ సి టూ ఎక
సిక్స్ రీజన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఒకసారి గమనించండి ఎన్ని సాల్వ్ చేసిన లాస్ట్ డిజిట్ ఏమొస్తుంది మనకి సిక్స్ సో వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ డిజిట్ మా సిక్స్ ఓకేనా సింపుల్ కదా ఎన్ని సాల్వ్ చేసిన లాస్ట్ డిజిట్ మాత్రం మారదు నెక్స్ట్ రైట్ ద జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ లీనియర్ ఈక్వేషన్కి జనరల్ ఫామ్ ఏంటి ఏక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు జీరో కదా అంతే అయిపోయింది టూ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ వై వేరియబుల్స్ సరిపోయిందా నెక్స్ట్ చూడండి ఇఫ్ థీటా ఇస్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద లైన్ విత్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇన్ ద పాజిటివ్ డైరెక్షన్ స్లోప్ ఎమ్ ఈక్వల్స్ టు మనకు డైరెక్ట్గానే ఫామ్లో తెలుసు ఎమ్ ఈక్వల్స్ టు టాన్ థీటా అని సో మన ఆన్సర్ సి నెక్స్ట్ పైతోగ్రా ట్రిప్లైన్స్ ఆర్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ పైతోగ్రస్ తీరం మనం ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామా రైట్ యాంగిల్ ట్రాయాంగిల్కి కదా మళ్ళీ దాంట్లో డౌట్ ఏంటి సో మన ఆప్షన్ బి వన్ క్వశ్చన్ చూడండి రైట్ ద ఈక్వేషన్ విత్ ద రూట్స్ వన్ బై ఆల్ఫా అండ్ వన్ బై బీటా ఇక్కడ సాల్వేషన్ అయితే మీరు చేయనక్కర్లేదు మీరు రఫ్లో అయినా చేసుకోవచ్చు ఈక్వేషన్ అన్నారు మా ఒకవేళ రైట్ ద క్వాడ్రాటిక్ పోల్నోమియాల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది మా రూట్స్ తెలిస్తే ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఇదే క్వాడ్రాటిక్ పోల్నోమియల్ విత్ ద గివెన్ రూట్స్ కానీ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ అన్నారు కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పెడతాం అర్థమైందా క్వాడ్రాటిక్ పోల్నోమియల్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఈక్వేషన్ అన్నారు కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పెట్టండి ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు ఏమి ఇచ్చారు వన్ బై ఆల్ఫా బీటా ఈక్వల్స్ టు వన్ బై బీటా ఈ వన్ బై ఆల్ఫా వన్ బై బీటా ప్లేస్లో ఏ నంబర్స్ అయినా ఇవ్వని ఈక్వేషన్ అయితే ఇదే జస్ట్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఆల్ఫా అంటే వన్ బై ఆల్ఫా బీటా అంటే వన్ బై బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా అంటే వన్ బై ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా అంటే వన్ బై బీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దీనికి దీనికి సపరేట్గా ఎల్సేమ్ తీసుకుందామో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా ప్లస్ బీటాగా రాస్తున్నాం కింద ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ మనకు తెలుసు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈక్వల్స్ టు క్వశ్చన్ ఫామ్ ఏంటి మైనస్ బి బై ఏ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈక్వల్స్ టు సి బై ఏ అవునా దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయదు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మైనస్ బి బై ఏ బై ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా సి బై ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా సి బై ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఒక్కసారి గమనించండి రెండు దగ్గర డినామినేటర్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ బి బై సి ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ వన్ బై సి బై ఏ పైకి పంపిస్తే ఏ బై సి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇక్కడ నుంచి సి ఎల్సిఎం తీసుకుందామా ఏమవుతుంది అప్పుడు సి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దీని నుంచి ఏమవుతుంది డినామినేటర్లో వస్తే ఉంది ఇటు సైడ్కి వెళ్తే మల్టిప్లై అవుతుంది జీరో ఇంటు సి జీరో దే ఫర్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ సి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇది ఈక్వేషన్ ఓకేనా క్వాడ్రాటిక్ పాలినోమియల్ అంటే ఈక్వల్స్ టు జీరో పెట్టద్దండి కానీ ప్రాసెస్ అంతా సేమే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ అన్నారు కాబట్టి ఈక్వల్స్ టు జీరో పెట్టాలి ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా సింపుల్ కదా అర్థమైంది కదా మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ చూడండి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వన్ ద గ్రాఫ్ వై ఈక్వల్స్ టు పి ఓఫ్ ఎక్స్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద అడ్జస్ట్ అండ్ ఫిగర్ దెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ జీరోస్ అడిగితే ఎక్స్ యాక్సిస్ ని ఎన్ని పాయింట్స్ దగ్గర కట్ అవుతుందో అదే నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఇక్కడ దగ్గర కట్ అవుతుంది ఇక్కడ దగ్గర ఇక్కడ దగ్గర సో టోటల్ గా ఎన్ని త్రీ సో మన ఆన్సర్ డి అంతే దీంతో సెక్షన్ వన్ లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ వీడియోలో సెక్షన్ టూ లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వండి మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్